ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இதில் நாங்கள் சுவையான டோனட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்படி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இதன் அளவுக்கெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மெஷர்மெண்ட் போட்டிருக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா இதில் சுகர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சுகர் கூட நாங்கள் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நான் இது கூட வோம் மில்க் எடுத்துக்கிறேன் வோல் வோம் மில்க் எடுத்து நல்லா இதில் போட்டு நாங்கள் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு டென் மினிட் நாங்கள் இதை அப்படியே வைப்போம் அப்போ இருக்கிற ஈஸ்ட் எல்லாம் வந்து நல்லா ஆக்டிவ் ஆகிக்கும் இப்போது நம்ம போட்டிருக்க ஈஸ்ட் எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு இதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் ரெண்டு எக் எடுத்துக்கோங்க மீடியம் சைஸ் ரெண்டு எக் எடுத்து நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த எக்கை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மெல்ட் பட்டர் நல்லா பட்டர் எடுத்து நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க மெல்ட் பண்ணிவிட்டு இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பட்டர் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்வோம் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஓல் பர்பஸ் ஃப்ளாவரை இப்படி நீங்கள் சல்லடையால் சளிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு மகனை ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அதனால தான் இதை நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சளித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாவெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஃப்ளார் எதுவும் தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாமல் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டிக்கியாக செய்தீங்கன்னா தான் டோனட் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ நான் இந்த மாவெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னொரு போல் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த டோவை எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படியே வைப்போம் இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த டோவை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இப்படி ஒரு போல் மாதிரி செய்துட்டு இந்த போலில் வச்சுட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஈரமான ஒரு க்ளோத்தாலேயோ அல்லது கிளிங் ஃபீல் மாலையோ நீங்கள் மேலே கவர் பண்ணிவிட்டு மூடி ஒன் ஹவர் வச்சு விட்டுருங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர் இப்போ நான் இந்த வந்து டோவை எடுத்துகிட்டு பார்க்குறேன் பாருங்கள் எப்படி நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது இந்த டோ இதே மாதிரி டோனட்டும் நல்ல சாஃப்டாக வரும் எடுக்கக்குள்ள ரொம்பவே ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கையில் ஆயிலோ அல்லது நீங்கள் ஃப்ளாரோ எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நாங்கள் இந்த டேபிள் டாப்பில் டாப்பில் அல்லது உங்களுக்கு ஷீட் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுட்டு அதில் நீங்கள் இப்படியே தட்டி எடுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ரோல் பண்ண போகிறதில்லை நான் சின்ன சின்ன போலாக மேக் பண்ணிவிட்டு அதை தான் டோனட்டாக செய்ய போகிறேன் இப்போ நான் இந்த டோவை இந்த மாதிரி பாட் பாட்டாக நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி பாட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு போல் மாதிரி ரோல் பண்ணிக்குவோம் இப்போது அந்த பாட் பாட்டாக நீங்கள் ஒரு போல் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்து இப்படி ஒன் பை ஒன்னாக வச்சுக்கோங்க டோனட்டை இந்த மாதிரி போல் மேக் பண்ணும்போது ஒரு மீடியம் சைஸில் ஸ்மால் சைஸாகவே நீங்கள் டோ மேக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நாங்கள் ஒன் ஹவர் இதையும் திரும்ப நாங்கள் வைக்க போகிறோம் இது வைக்கும்போது இந்த போல் வந்து இன்னும் நல்லா ரைஸ் ஆகும் இப்போ நான் எனக்கிட்ட இருந்த டோ எல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன போல்ஸாக நான் மாற்றி இப்படி மேக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து டேபிள் டாப்பால் ஃபுல்லாக அந்த ஃப்ளார் ஒன்று கொஞ்சத்தை போட்டுட்டு நீங்கள் அதில் வந்து குக்கீஸ் கட்டராலையும் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது அதனால் நான் இந்த மாதிரி செய்தேன் இப்போது இதை நாங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படியே வைக்க போகிறோம் இதுக்கும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கிளிங் ஃபில்மால் போட்டு நான் இதை அப்படியே மூடி ஒன் ஹவர் விட போகிறேன் 
இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஆகிருச்சு நான் பார்த்திங்கன்னா முன்னே செய்திருந்த போலை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ரைஸ் ஆகியிருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னேன் இதுக்கு இடையில் உங்களோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக மா தொட்டுட்டு அதில் வந்து நடுவில் ஹோல் போட்டுக்குவோம் இப்போ இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரால் நீங்கள் ஃப்ளாவர் தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி சென்டரில் நல்லா இப்படி ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க நல்ல அடியில் கீழே வரைக்குமே நல்ல பெரிய ஹோலாக போட்டுக்கோங்க இப்படியே எல்லா போலுக்கும் நீங்கள் செய்து செய்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் நீங்கள் நல்லா ஒயிலை சூடாக்கிக்கோங்க டீப் ஃப்ரைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒயில் விட்டுக்கோங்க அதே நேரத்தில் உங்களோட குக்கர் வந்து மீடியம்லேயும் ஸ்லோவ்லேயும் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த டோனட் வந்து நல்லா ரைஸ் ஆகி பொறிஞ்சு வாரத்துக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் லோ ஹீட்டில் வச்சிங்கனாலே நல்ல மப்பை தான் அது குயிக்காக ப்ரௌன் ஆகாமல் நல்லா சாஃப்டாக வாரத்துக்கு நல்லா அப்போ தான் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டோனட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் செய்து பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்குது இப்போது நான் எல்லா டோனட்டையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ண டோனட்டெல்லாம் சூடு ஆற விட்ட பிறகு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் சுகர் கோட்டிங் கொடுக்க போகிறோம் சுகர் கோட்டிங் கொடுத்தோ கொடுத்தா இன்னுமே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நான் ஆஃப் கப் ஐசிங் சுகர் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓம் வாட்டர் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இதோட திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் சுகர் கோட்டிங் கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட திக்னஸ்ஸை குறவை வச்சுக்கலாம் இல்லை நல்ல திக்னஸ்ஸாக வேணும்னா உங்களோட வாட்டர் அளவை நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க இப்போ நாங்கள் இதில் இந்த சுகர் கோட்டிங்கில் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற டோனட்டை நாங்கள் டிப் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் நீங்கள் குட்டீஸ்க்கு தே செய்து கொடுக்குறதுனா நீங்கள் கலரிங் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிங்க் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எந்த குட்டீஸ்க்கு கலரிங் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் நான் அதை செய்யலை இப்போ சுவையான டோனட் ரெடி நீங்களும் இதே மெஷர்மெண்ட்டில் செய்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் டோனட் சுவையாக செய்ய முடியும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்